Marcos Braz finalmente está abrindo os cofres rubro-negros. Reforços estão chegando e tem mais por aí. Além disso, o Flamengo continua quebrando recordes de audiência e de público nas competições. Saudações rubro-negras. Fala aí, galera do Fanais Rubro Negro. Meu nome é Alan Castro, estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, já deixo aqui meu habitual agradecimento a todos que já são inscritos no canal. E peço àqueles que estão aqui pela primeira vez ou que ainda não são inscritos, que faça a gentileza, que se inscreva no canal, que curta, compartilhe. É, aproveite o nosso conteúdo, comentem aqui alguma coisa e eu tenho certeza que o YouTube continuará levando para você o nosso conteúdo e você vai gostar de participar e de ver as notícias aqui com a gente. Beleza, galera? Então vamos falar aqui que hoje tem muita notícia. Galera, o Flamengo segue a preparação aí já avisando o, o jogo contra o Corinthians, né? Pela sétima rodada do Brasileirão, o jogo que vai acontecer nesse domingo às 16 horas, né? A expectativa do Maracanã cheio. É, alguns setores já foram lotados, como o setor norte, leste inferior, setor sul inferior, Maracanã mais, entre outros. E o Flamengo aí tem a, essa expectativa de uma casa cheia. Um jogo importante, o Corinthians não vem numa boa fase, então o Flamengo tem que aproveitar esse mau momento do adversário e garantir mais três pontos, o jogo é em casa, o Flamengo tem essa obrigação de vencer, ainda mais uma equipe que está ainda se ajeitando. Então com isso o Flamengo folgou na quarta-feira, como a gente tinha falado, que essa folga já estava programada, a primeira nessa era Jorge Sampaoli, jogou na terça contra o Fluminense, folgou na quarta, e aí na quinta-feira ontem já retomou as atividades, hoje está treinando também, amanhã vai treinar, e no domingo talvez ainda tenha uma atividade mais simples, né? o São Paulo gosta de fazer alguma coisa no dia do jogo. Antes de entrar na questão do mercado da bola, galera, vamos falar aqui um pouco sobre essa audiência do Flamengo, essa média de público que continua sendo impressionante. Né? No início da semana saiu a informação aí que o Flamengo, após até a sexta rodada né, do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem a maior média de público de todos os, os times da Série A, aliás, de todos os times, né? com 46.978 é, na média de público do Flamengo. Em segundo lugar ficou São Paulo depois Corinthians, Fluminense, Palmeiras, e aí vai seguindo, né? Além disso, na semana retrasada, a ESPN já tinha divulgado que a partida entre Racing e Flamengo pela Copa da Libertadores também atingiu o recorde de audiência da emissora, né? É, mais uma vez o Flamengo mostrando a força da sua torcida, tanto a favor quanto a contra, né? <risos> e aí, galera, agora, né? É a informação trazida pelo jornal o Globo por Atos Moura, né? Que o Grupo Globo, a Rede Globo, com o jogo entre Flamengo e Fluminense que aconteceu na terça-feira, né? Ela alcançou cerca de 10 milhões de pessoas paradas assistindo ao jogo do Flamengo e Fluminense, seja pela Sport TV, seja pelo Premier, né? Ou seja, conseguiu 66% de participação entre a, a, as, as redes de televisão fechadas e 97% entre os canais esportivos. É um número muito alto, gente. É muito alto. Seria, gente, a segunda maior audiência da história da TV fechada. Para vocês terem uma ideia, só ficou atrás do jogo entre PSG e Bayern de Munique na final da Champions de 2020, ainda no momento de pandemia, né? Então, ainda muitas pessoas em casa, trancafiadas, né? Tentando se enfrentar esse mal. Então, realmente foi um recorde absurdo, foi uma marca muito importante. E aí, juntando com essas duas notícias, mostra aí a força da torcida do Flamengo, então aí vai o meu muito obrigado ao torcedor flamenguista que está sempre acompanhando o Mengão e aos nossos queridos torcedores antes que estão sempre tentando secar o Flamengo, né? Também contribuíram para essa marca, então fica aí o meu muito obrigado. Galera, vocês repararam aqui uma notícia rapidinho, que deu uma trégua, deu um tempo daquela chatice que estava da utilização do Maracanã pelo Vasco da Gama, que entrar na justiça, queria jogar lá os seus partidos, Deu uma acalmada? Isso porque melhorou, houve uma melhora no diálogo entre as diretorias dos clubes, né? Entre o Flamengo e eu, o, o Luiz Melo, né? Que é um desses CEO aí do Vasco, pela SAF. E eles conseguiram entrar em alguns acordos, né? Inclusive de ter torcidas divididas né? no Maracanã, nos jogos que os dois se enfrentarem, né? Vasco e Flamengo vão se enfrentar daqui a alguns rodadas, né? E entraram nesse acordo das diretorias e que esses clássicos que aconteçam no Maracanã as torcidas serão divididas igualmente, tal qual o Flamengo fez com o Fluminense. Então, entre outras conversas que eles devem ter tido nessa, nessas tratativas, você percebe que deu uma paz iguada. Acabou um pouco aquela gritaria, aquela extinção de saco nos bastidores, pelo menos de momento, sobre a questão da utilização do Maracanã. Galera, falando um pouco agora de mercado da bola, né? Parece que Braz aí finalmente está abrindo os cofres rubro-negros, vai tirar ali a, o, o aranha da carteira ali, né? Vai tirar as notas do bolso. 
O Flamengo que foi muito mais cauteloso, muito mais comedido nessa janela de transferência do início do ano, de janeiro, né? O Flamengo basicamente contratou o Gerson e o Ross, que ainda nem chegou, né? E, e efetivou a compra do Ayrton Lucas, essa sim foi uma boa contratação de fato. Então parece que agora o Flamengo vai abrir aí a carteira, o Jorge Sampaoli tem se alinhado com a diretoria, já pediu alguns nomes, o primeiro deles, Luiz Araújo, já está todo mundo sabendo aí, a gente vai falar um pouco sobre ele aqui. Mas segundo o GE.com, até o momento, né, sem contar essa contratação do Luiz Araújo, o Flamengo teria movimentado 223 milhões de reais entre compra e venda de jogadores em 2023, né? e que o Fla ainda teria 151 milhões de para ser pago, só que também teria 100 para receber, então haveria aí uma espécie de, de, de equilíbrio nesse saldo, né, entre entradas e saídas. Mesmo tendo sido poucas contratações, a contratação, por exemplo, do Gerson é uma contratação alta, né, de alto custo, foi caro, é, então tem um impacto significativo aí nesses valores, né. Mas a informação da reportagem diz que de acordo com os resultados financeiros do clube, né, o Flamengo publicou aí o resultado do primeiro trimestre, é, então financeiramente há esse equilíbrio, então não há uma preocupação grande com relação a esse gasto com contratações. Contudo agora o Flamengo me parece que vai abrir aí um pouco mais o cofre, né? o Marcos Braz vai liberar mais o Dindinho aí, o São Paulo vai ser atendido em alguns pedidos. Né? O primeiro deles teria sido justamente uh, Luiz Araújo, né? a gente fez um shorts aqui, vou deixar para vocês acompanharem, jogador canhoto, né? tem 26 anos, ponta direita, apesar de ser canhoto, né? então provavelmente ele vai, se for fazer um chute, vai cortar para dentro, mas pelo contrário é um jogador que, que gosta de fazer essa diagonal externa, que vai à linha de fundo, né? ele está sempre mais, ele às vezes por vezes vem para o meio, mas é mais comum que ele esteja aberto, ele vai dar essa amplitude né? para o Flamengo, para uma equipe que ele jogar, né? no caso o Flamengo, e talvez esse pedido aí de São Paulo tenha sido primeiro, por conta que o Flamengo não está tendo alguém fazendo essa posição de verdade, é, o ponto direito que a gente teria era o Marinho, infelizmente o Marinho teve oportunidade com todos os treinadores que passaram pelo Flamengo desde que ele chegou, mas não conseguiu se firmar com nenhum deles. É um jogador até que as pessoas que acompanham os bastidores do dia a dia, é um jogador dedicado, um profissional, ele, ele se esforça bastante, mas parece que não conseguiu aí desenvolver seu futebol é, desde que chegou no Flamengo. Teve um, alguns pequenos momentos aí que foi, fez gols interessantes, até importantes para o Flamengo, é, mas não, não, não saiu muito disso. Então, com isso, seria uma peça especificamente para essa posição que o Flamengo está carente, né? desde o início do ano se fala em ponta direita, se fala em volante, e Luiz Araújo chegaria para suprir essa necessidade. Parece que o jogador também é muito bom nesse, nesse embate aí um para um, então ele poderia dar essa opção de, 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 de ir para cima do adversário, de blasfemar o marcador e aí abrir espaços, abrir linhas, né? que é o que o Flamengo parece que não está tendo hoje nenhum jogador que arrisca muito drible. Um pouco cebolinha pelo lado esquerdo, né? É, que ainda faz um pouco esse tipo de, de tentativa de jogada, mas quando tem muita gente aí em cima dele, uma dobra, ele não consegue ser tão efetivo. Então, o Luiz Araújo é o primeiro reforço pedido por Jorge Sampaoli, que vai chegar no Flamengo, claro, claro vai chegar só em julho, né? que é quando a janela abre, mas é o primeiro reforço já confirmado. O Flamengo aí que contrata o Luiz Araújo com 100% dos seus direitos, tá? É, por 9 milhões de euros, então vai dar mais ou menos aí quase 50 milhões de reais, não é um valor muito baixo. O contrato que o Flamengo ofereceu de 4 anos e meio, então vai até dezembro de 2027. Diz também que é um jogador que, que, que bate bem, falta, né? bate bem na bola, chute de fora da área, cobra falta, então pode ser uma peça aí importante, pode surpreender os torcedores, né? que a maioria não deve conhecer o futebol do, do, do Luiz Araújo, ele que saiu muito novo do São Paulo, então aí é uma aposta do Flamengo, tomara que dê certo. A gente vê muitos comentaristas falando bem do jogador. Ele que teve uma passagem vitoriosa pelo Lille da França, né? Quando ele foi campeão francês, né? desbancando o PSG. O Lille desbancou o PSG naquele ano, temporada 2021. É um jogador que tinha o oitavo maior salário lá da Liga de Futebol Americana. Tá hoje no, no, estava no Atlanta United. Inclusive o Atlanta United fez uma nota aí... É... É sobre a saída do, do jogador, né? A gente vai ler aqui para vocês um pouquinho. Contratamos Luiz há dois anos do campeão francês e o estamos enviando para o atual campeão da Copa Libertadores. Em última análise, esta foi uma oportunidade que atende bem a ambas as partes e nos dá tempo suficiente para planejar e avaliar, pois buscaremos ativamente reforços na janela de transferências de verão. 
Desejamos a Luiz boa sorte no Flamengo e em seus empreendimentos futuros. Essa aí foi a palavra do vice-presidente e diretor técnico do time né, do Atlanta United, Carlos Boca Negra. Então aí já teve a nota do Atlanta, já está oficializado. Ainda galera, nessa mesma linha, alguns nomes começam a surgir. Né? A janela vai abrir em julho, o Flamengo já está é, dando esse pontapé nas negociações. É importante porque isso leva um tempo. É importante que quando chegue na abertura da janela, o Flamengo já tenha essas contratações formalizadas, finalizadas. Então, outros nomes que surgiram recentemente que teriam sido pedidos aí do São Paulo. Gonzalo Montiel, lateral direito argentino, muito bom jogador, ainda está com 26 anos, né? Hoje defende o Sevilha. É uma contratação difícil, mas o Sevilha parece que estava é, disposto a negociar, claro que deve pedir um valor um pouco mais alto, né? É, e o próprio São Paulo já teria ligado para o atleta pedindo ou tentando convencer para ele vir para o Flamengo. É uma boa, seria uma excelente contratação do Flamengo. O Flamengo está com esse problema na lateral direito, né? E com isso, até o Flamengo avançando nessas negociações, é, tudo indica que o Flamengo deve negociar Mateuzinho. Ficaria com Varela, ficaria com Wesley, que é um jogador ainda novo, potencial ainda para crescer, para desenvolver. E o Mateuzinho poderia ser o um jogador a ser negociado. Afinal de contas, quando os jogadores começam a chegar, alguns têm que sair, né? É, lateral que foi campeão argentino aí pela, da Copa do Mundo, pela Argentina, né? Fontes ligadas à diretoria falaram já que, que o Flamengo vai fazer uma contratação de parar o aeroporto. Não sei se se trata do Montiel, uma posição como lateral nem sempre é tão assim celebrada, mas quem sabe além do Montiel vem um grande outro nome aí para surpreender e, e completar essa equipe do Flamengo. Tá? Parece que o, que o Palmeiras também está interessado no, no lateral, mas também as mesmas fontes que falaram que o Flamengo vai fazer uma excelente contratação, falaram que a proposta do Flamengo hoje é maior e melhor do que a do Palmeiras. Beleza, galera? Outro nome que surgiu aí, um nome mais assim, voltado aí para os olhos internos, né? para os olhos nacionais, é, segundo o Globo Esporte, foi do volante Pablo Roberto, um jogador que hoje está é, emprestado ao Remo do Pará, mas que pertence ao Vila Nova do Goiás. Ele é visto como uma aposta, né? vem sendo observado parece que há algum tempo já pelo Flamengo e que ele teria é, uma alta técnica, um jogador de, de grande técnica, um jogador que consegue ir tão bem fazendo a, 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 o papel de atacando quando se defendendo enquanto volante, é o tal do volante moderno. Ele diz que a multa rescisória para ele é de 4 milhões de reais, um jogador que tem 23 anos tá? e ele faz, faria mais de uma função em campo, não só esse volante. Isso também seria também uma indicação de uma aposta, é claro, uma mudança de foco do Flamengo. Né? O Flamengo parece que deve pegar aí de 3 a 4 reforços e esse seria um dos volantes, que é uma posição carente, mas o Flamengo também está de olho em outro volante, a gente vai falar aqui já já. É, não tenho muitas informações sobre o desempenho do futebol do jogador, parece que ele foi bem na partida que o Remo fez contra o Corinthians na, na Copa do Brasil, né? mas... É... É importante ver que o Flamengo começa a mudar o foco é, e sair daquele padrão de jogador consagrado que já está com a idade muito avançada, que já está na Europa há muitos anos, quer voltar para o Brasil para aposentar. Isso é uma mudança interessante, não sei se influenciada aí por Jorge Sampaoli, né? mas é uma mudança interessante no foco do Flamengo. O Flamengo está olhando aqui o mercado sul-americano, que sempre tem muitos jogadores jovens surgindo, com muita capacidade técnica, principalmente argentinos, uruguaios. Né? É, o Flamengo está vendo aí um jogador... Dentro do, do, do futebol brasileiro, que costuma ter um valor bem mais barato, veja, 4 milhões de reais a multa dele, é um valor que o Flamengo consegue pagar tranquilo. E o Flamengo está vendo agora peças que ainda não, que não sejam tão conhecidas pelos, pelos torcedores, são peças ainda jovens, né? jogador de 26 anos, 25 anos, jogadores que ainda tem muito a contribuir para o futebol. E esse outro volante é, que o Flamengo estaria de olho é o, o jogador Matheus Henrique, um jogador que pertenceu ao Grêmio, né? surgiu no Grêmio, e foi contratado lá pelo Sassuolo da Itália. Parece que o jogador quer vir jogar no Brasil, quer vir jogar do Flamengo. É, os representantes dele já se manifestaram dizendo que o objetivo é permanecer na Europa, mas que vem com bons olhos uma, um retorno do jogador ao Brasil, ainda mais para um clube como o Flamengo. Tá? O atleta que está com 25 anos, é, o contrato dele vai até 2026. É, segundo o Transfer Market, 8 milhões e meio aí seria de euros né, o valor do passe dele. E o Flamengo também estaria monitorando, estaria com negociações com esse volante é, do Sassuolo. Jogador também jovem, como eu falei aqui, duas posições que o Flamengo vem carente, ponta direita, que seria o Luiz Araújo, e um volante que pode ser aí o Matheus Henrique. Além do lateral direito, que todo mundo sabe que o Flamengo precisa, que quem sabe aí o Montiel 
viria para o Flamengo, seria uma excelente contratação. Bom, quando o Flamengo vai para o mercado, né, obviamente começam a surgir muitos nomes, né, muitos jogadores começam a ser oferecidos para o Flamengo, até porque os clubes sabem que hoje o Flamengo tem dinheiro para contratar, né, é, é um time que está bem financeiramente, está com as finanças equilibradas, costuma ir para o mercado aí de um tempo para cá forte, trazendo, trazendo muitos jogadores, e outro nome que vem surgindo aí no, 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 na mídia, né, na, na imprensa, é o de Roberto Firmino. Ele que está na sua última temporada pelo Liverpool, não deve renovar com o clube inglês. Vai finalizar agora é, a temporada e vai estar livre no mercado. E Flamengo e Corinthians têm surgido aí noticiários como possíveis interessados em trazer o Roberto Firmino. Você, torcedor Bruno, Negro, o que, que você acha do Roberto Firmino? Poderia ser um bom Flamengo? Você quer esse jogador aqui do Flamengo? Deixa aqui os seus comentários. Galera, nessa semana, o senador e relator aí da, da lei nacional, da lei brasileira que trata sobre as SAFs, né, que é o Carlos Portinho, esteve lá no CT Jorge Elal, né, em contato com a diretoria, e para falar com, sobre o jogador, com os jogadores sobre a AMP que está sendo construída para regulamentar é, o setor de apostas esportivas é, no país. Né? Parece que foi uma conversa ali rápida, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, mas ele trouxe essa informação, né? eu acho importante que os jogadores assim, tenham assim, conhecimento do que, que se pretende regulamentar, das regras que são criadas, dos riscos que existem né? é, por conta dessas apostas, inclusive de questões éticas, de questões ilegais. Né? Então teve essa conversa, uma espécie de palestra ali, para que os jogadores tenham esse primeiro contato. Ele que está muito próximo do Flamengo recentemente, até porque o Flamengo vem estudando aí essas modalidades de safos possíveis, num possível interesse aí de, de se tornar um, uma SAF também, não nos moldes aí que outros clubes como Vasco, Cruzeiro, Botafogo aí viraram, né? Mas tem outras possibilidades, né? De talvez assim, parte do seu patrimônio, parte do clube ter, virar esse tipo de administração, ter um investimento aí externo para buscar objetivos maiores, como estrutura, quem sabe até um estádio e tudo mais. Então houve esse contato aí mais uma vez, só que dessa vez focado na regulamentação da, do setor de apostas no Brasil. Beleza, galera? Galera, então essas foram as informações do vídeo de hoje, né? Foi muita informação, agradeço a todos que ficaram até aqui neste momento o vídeo. O Flamengo aí que está buscando contratações, está buscando uma renovação do elenco, inclusive nós vamos fazer um vídeo de análise para falar um pouco dessa renovação do elenco do Flamengo, como é que está a situação de jogadores que estão lá hoje, aqueles que o Flamengo vai buscar uma renovação, aqueles que o Flamengo não tem interesse de seguir... Fiquem ligados aí que vai ser um vídeo de análise muito legal. Peço aqui mais uma vez, né, que aqui não é inscrito, que se inscreva no canal, a todos que comentem, que curtam, compartilhem. Isso é muito importante para a continuidade do nosso trabalho e para o YouTube continuar levando nosso conteúdo até você, torcedor rubro-negro. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo. Valeu!